Giovanni, ¿usted sabía que hay un tipo de arte que se ha convertido en insignia en la capital del país? Y esos son los grafitis que encontramos en los diferentes murales a lo largo de la ciudad. El graffiti nace en Bogotá como un sinónimo de rebeldía y expresión ante las inconformidades de los ciudadanos. Es como una muestra también de poder hablar y poder denunciar cosas con las que uno está o no está de acuerdo. Una de las cosas más importantes también de entender es que, que digamos, no mucho a gente en, que, o le gusta o quiere entender es todo el tema de los tags. Digamos que una de las maneras o de los inicios también del graffiti son precisamente esas palabras o esas letras que están en las paredes. Eso es una forma también de marcar territorio. El primer paso de la mayoría de grafiteros es estampar su firma. Esto los identifica y define un territorio de pintura como suyo. Efectivamente, el graffiti también nace de una cosa eh, no tan trabajada, obviamente, con las entidades públicas y el gobierno, ¿sí? porque pues, efectivamente es, igual que el arte, una manera de, de mostrar contento o descontento con lo que está pasando en una sociedad. Que, que creo yo pues que el graffiti obviamente tiene una fuerza aún más grande dado que está en las calles y dado que cualquier persona que está pasando por enfrente lo ve. Con el paso de los años, este arte se ha convertido en un símbolo turístico que no solo representa a Bogotá, también a toda una cultura. Tenemos identificadas obviamente una que es la que trabajamos desde el 2016, que es la zona de Puente Aranda, que se llama Distrito Graffiti, y que esa zona fue precisamente pensada para eso. Uno, como para la resignificación de un espacio en donde pues antes eran unas bodegas que solo iba la gente que trabajaba y porque le tocaba trabajar ahí, punto. Pero pues todos estos muros gigantes que hay en esas bodegas es precisamente lo que se que se quiso pues como tomar en las paredes todo este, este tema de la, de, del arte urbano. Actualmente Distrito Graffiti cuenta con 101 murales en los que aproximadamente están participando 100 artistas de Bogotá. Tanto jueves como domingo el IDT y de artes, empresas privadas ya empezaron a hacer recorridos porque pues estamos hablando de murales de un tamaño enorme, o sea, no estamos hablando de paredes pequeñas, más o menos... 5.000, 6.000 metros cuadrados que tenemos pintado con un recorrido de casi 3 o 4 cuadras, pues que ya es el plan de la gente venir a visitarlo. Según los grafiteros, con sus dibujos están cambiando la percepción de vandalismo que muchas personas les han acomodado. 